Hi friends, welcome to another episode of Rishmi's World of Cooking. Good afternoon. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പാവയ്ക്ക തോരനാണ് അപ്പം പാവയ്ക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയണിൻ്റെ ഒരു കലവറ തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ അയണൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ലതായിട്ട് ഉള്ളി ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പാവയ്ക്ക നല്ലൊരു വെജിറ്റബിളാണ് പലരും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് കയ്പ് കാരണം പലരും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഈ പാവയ്ക്ക എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അധികം കയ്പില്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു തോരൻ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യം വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാവയ്ക്ക പാവയ്ക്ക ഏറ്റവും നല്ലതാണ്ട് ഈ കളറിലെ പാവയ്ക്കയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് തത്തപ്പച്ച കളറിലെ പാവയ്ക്ക അതാണ് അധികം കയ്പില്ലാത്ത പാവയ്ക്ക അപ്പം അതെടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടെ കയ്പ് കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിൽ ഇത് കുറച്ച് കയ്പാണ് ഈ ഈ കളറിലെ പാവയ്ക്ക അപ്പം നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പം തത്തപ്പച്ച കളറിലെ പാവയ്ക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് സവോള നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ഒരു കാലിഞ്ച് ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് പിന്നെ വേണ്ടത് മൂന്ന് പച്ചമുളക് പിന്നെ വെള്ളം വെള്ളം ചെറുത് കുറച്ചേ ഒഴിക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെള്ളത്തോളം ഒഴിക്കത്തുള്ളൂ പാവയ്ക്കകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ തേങ്ങ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുറി തേങ്ങ ഓക്കെ ഇത്രയും മതി നമുക്ക് ഒരു പാവയ്ക്ക തോരൻ റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പാവയ്ക്ക എങ്ങനെയാണ് അരിയെന്നൊന്ന് നോക്കാം പാവയ്ക്ക നടുക്കൂടെ കയറുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുവിലത്തെ ഈ കുരു കുരുവും നടുവിലത്തെ ഭാഗവും നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുക്കണം എന്നല്ല രണ്ട് സൈഡായിട്ടും കീറി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നടുവിലത്തെ ഭാഗം ഇളക്കിയെടുക്കുക എന്നല്ലോ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഈ കുരു എല്ലാം കളഞ്ഞ് നല്ല നീറ്റാക്കി എടുക്കണം ഒന്നാമത് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒക്കെ തളിച്ചാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പാവയ്ക്ക നല്ല ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഒക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം കഴുകിയിട്ടേ അരിയാവുള്ളൂ അരിഞ്ഞിട്ട് കഴുകരുത് കണ്ടല്ലോ നല്ല നീറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ട് തീരെ കുഞ്ഞായിട്ട് പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിയണം എന്നല്ലോ രണ്ട് മൂന്ന് ഇതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിയണം ഇതേപോലെ ചോപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോപ്പ് ചെയ്താലും മതി പക്ഷേ ഇത് അരഞ്ഞു പോകാതെ സൂക്ഷിച്ചോണം ചിലപ്പോൾ അരഞ്ഞു പോകും അപ്പം നമ്മൾ പാവയ്ക്ക നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തോരൻ റെഡിയാക്കാം ആദ്യം രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ കടുക് കുഞ്ഞുള്ളി വറ്റൽമുളക് ഇതിന് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടത്തില്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടാൽ കുറച്ചുകൂടെ കയ്പ്പാവും പാവയ്ക്കയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ ചേർക്കത്തില്ല കടുകൊക്കെ നന്നായിട്ടത് പൊട്ടി വരട്ടെ കടുകൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കറുവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് സവാള ഒരുപാട് വാടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എന്തായാലും പാവയ്ക്കയിട്ട് വേവിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഇളകി കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് പാവയ്ക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ ഈസിയാണ് എന്നാൽ പാവയ്ക്കയുടെ അധികം കയ്പ്പൊന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് നമ്മൾ അരപ്പൊന്നും അരച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല ചുമ്മാ തേങ്ങ ചേർക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്നും ജീരകം ഒന്നും ചേർക്കത്തില്ല ഇതിൽ ഇനി ഇതിന് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലൻഡാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് നേരം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമുണ്ട് സവാളയിലും പാവയ്ക്കയിലും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക തോരൻ റെഡി ആയി ഓക്കെ അപ്പം ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണം ഇത് അടുക്കി പിടിച്ച് കരിയാതെ നോക്കിക്കോണം അപ്പം നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെന്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തായിട്ട് വേഗം വേവും നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാനൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുക്കി പിടിക്കും കേട്ടോ വെള്ളമെല്ലാം പറ്റി അതിന് വെള്ളം ഇല്ലായിരുന്നു നല്ല നന്നായിട്ട് ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തേങ്ങയും
प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन आइकन बिनीत द वीडियो सो दैट यू कैन रिसीव अपडेट्स सी यू सून विद अनदर वीडियो थैंक्स फॉर वाचिंग बाय बाय